السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد داكا جلار شبار كفا جلار أنتر قطب हेमायतपुर जयनाबाड़ी जुब समाज और एलिकास उद्योगे आयोजित तृत्य वार्षिक फजिलतमय बरकतमय वज महफिलर सम्मानित सभापति अत्र एलिकार विभिन्न मस्जिद और मद्रासार 
সম্মানিত আইমাই মাসাজিদ এবং ওলামাই কারাম আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মোহব্বতের যুবক কিশোর শিশু ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কারামদের নিকট থেকে দিনের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান শোনার পরে এ পর্যায়ে এসে আপনাদের সামনে কোরআন সন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং আমাদের সবাইকে অত্যন্ত সবরের সাথে মনোযোগের সাথে যে মহান রব্বুল আলমিন এই মাঠে বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আমার পরে আরও একজন শায়েখ আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন তিনি আলহামদুলিল্লাহ এসে পৌঁছে গিয়েছেন আমরা তার থেকেই মূলত গুরুত্বপূর্ণ দিনই আলোচনা শুনব তো তার আগে আমি অল্প কিছু সময়ে সামান্য কিছু কোরআন সুন্না থেকে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ধৈর্যের সাথে সবরের সাথে মনোযোগ দিয়ে শোনার এবং তা আমি সহ সবাইকে আল্লাহ পাক আমল করা তৌফিক দিন সকলে বলি আমি আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি যে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিষয়টি হল এত্যেবা ও সুন্না সুন্নার এত্যেবা করা সুন্নার অনুসরণ করা এই বিষয়টি কেন্দ্রিক দুই একটি কথাবার্তা বলব প্রথম বিষয় হলো সুন্না কি জিনিস সুন্নত কি জিনিস সুন্নতের এত্যেবা বলতে কি বোঝানো হয় সুন্নতের এত্যেবা সম্পর্কে কোরআন সুন্নায় কীরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কীরকম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আর সুন্নতের অনুসরণ না করলে সুন্নতের এত্যেবা না করলে অর্থাৎ তার বিপরীত যদি বেদাত করি তো ওই বেদাতের পরিণতি কি হইতে পারে এবং বেদাত বলতে কি বোঝানো হয় এই বিষয়গুলোই আমরা অল্প সময়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা যারা এই মাহফিলে এসেছি এবং যারা আসি নাই বা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বা করে নাই সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন কে একমাত্র আল্লাহ এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন জি একমাত্র তার ইবাদতের জন্য একমাত্র শব্দটা সব জায়গায় আমরা বাদ দিয়ে দিই খালি এই জন্য এটা বাদ দেওয়া যাবে না এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একমাত্রটাই হল তাওহিদের বিষয় আর যখনই একমাত্র উঠে যাবে তখন সেখানে শয়তান সুযোগ খুঁজে তখন আস্তে আস্তে মানুষকে শির্কের দিকে এবং বেদাতের দিকে নিয়ে যায় এই জন্য সবসময় এই জায়গাগুলোতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেখানে একমাত্র ব্যবহার করেছেন আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে একমাত্র থাকবে তাহলে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের রবকে আমাদের রিজিকদাতাকে এই সব জায়গায় একমাত্র থাকতে হবে আমরা এবাদত করব কার একমাত্র আল্লাহ আচ্ছা আমরা এবাদতের ক্ষেত্রে এত্যেবা করব কার একমাত্র রাসুল সাল্লামের এখানেও কিন্তু একমাত্র থাকতে হবে এই জায়গায় আমরা অনেকে একমাত্র উঠাই ফেলি একমাত্র উঠানোর কারণে আমরা চারিদিকের বিভিন্ন পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন তরিকার এত্যেবা শুরু করে দিই কিন্তু এত্যেবাটাও করতে হবে একজনের 
একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব মানুষগুলোকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত করার জন্য এই কথাটা আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে অনেক জায়গায় বলছেন তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সুরা আজারিয়াতের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত এই আয়াতটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি কারণ বেশি বেশি এই আয়াতটা আমরা শুনে থাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি মানুষ এবং জিন জিন এবং মানুষ এই দুই মাখলুককে আমি সৃষ্টি করেছি ইল্লালিয়াবুদুন একমাত্র শুধুমাত্র আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত করার জন্য সোহান আল্লাহ এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইল্লা দিয়ে বাক্যটা যেভাবে ব্যবহার করেছেন এটার অর্থ একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর এবাদত করতে হইলে তিনটা জিনিস ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এক নম্বর জিনিস হল এবাদত করব কার দুই নম্বর হলো এবাদত হবে কোন নীতিমালার ভিত্তিতে এবাদত কোনগুলা তিন নম্বর হল এই এবাদতগুলা করব কার তরিকা এই তিনটা এবাদতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই তিনটা বিষয় ঠিক না করে আল্লাহর এবাদত পরিপূর্ণরূপে করা যায় না এই তিনটে বিষয় ঠিক করতে যদি কোনো ব্যক্তি এলোমেলো করে ফেলে এদিক সেদিক করে ফেলে তাহলে সে এবাদত করে ঠিকই কিন্তু এবাদতটা হয়ে যায় শয়তানের আল্লাহ পাক সুরা ইয়াসিনের মধ্যে বলছেন আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়াবানিমুদুমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি কি তোমাদেরকে এই কথা বলে দিই নাই সতর্ক করি নাই তোমাদের সাথে কি আমি আল্লাহর এই চুক্তি ছিল না আল্লাহ তাহতান তোমরা শয়তানের কোন এবাদত করবে না তাহলে এবাদতটা মাঝে মাঝে শয়তানেরও হয়ে যায় এবাদত কখন শয়তানের হয় যখন এই তিনটি সূত্র তিনটি বিষয় ঠিক না করে কোন ব্যক্তি এবাদত করা শুরু করে তখন এবাদতটা যথাযথ আল্লাহর না হয়ে এবাদতটা শয়তানেরও হয়ে যায় কাপের মুশিকেরা যে সেরেক করে যে কুফর করে এই সেরেক কুফর গুলোকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদত বলছেন সুরা আল কাপেরুনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন আমি এবাদত করি না মা তাবুদুন তোমরা যে সমস্ত মা বোদের এবাদত করো তাহলে কাফেরেরা যে সেরেকটা করে কুফরটা করে এটাকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদত বলছেন তাহলে এবাদতটা যথাযথভাবে হইতে হইলে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে তারপরে এবাদত শুরু করতে হবে এক নম্বর প্রশ্নটা হলো যে আমি যে এবাদতটা করব এটা কার জন্য করব এবাদতটা কার এবাদত যার করা হয় তাকে বলা হয় মাহবুদ যার এবাদত করা হয় তাকে বলা হয় মাহবুদ তাহলে আমাদের মাহবুদ কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা আগে ঠিক করে নিতে হবে যেই ব্যক্তি তার মাহবুদ ঠিক করতে পারে নাই এই লোকটা অসংখ্য মাহবুদের এবাদত করে কারণ সে এখনো তার মূল মাহবুদ কে একমাত্র মাহবুদ কে সে মাহবুদের পরিচয় সে এখনো খুঁজে পায় নাই এই জন্য যে মানুষটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে অন্য কারো জন্য মান্নত করে অন্য কারো কাছে গিয়ে তার অবাধ মোচনের জন্য দোয়া করে এই মানুষটা এখনো তার প্রকৃত মাহবুদকে এখনো খুঁজে পায় নাই প্রকৃত মাহবুদের পরিচয় এখনো জানতে পারে নাই 
এজন্য সেই অসংখ্য মাবুদ নিয়ে ব্যস্ত আছে এজন্য একজন এবাদতকারীকে একজন ইনসানকে প্রথম এক নম্বরে যেটা ঠিক করতে হবে যে আমার মাবুদকে এজন্য ইমানের মূল বাক্যটা হলো যেই ব্যক্তির আখের কালাম সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর উপরে এই লোকটা জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ তাহলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ হল ইমান ইমানের মূল বাক্য হল লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হল লা মাহবুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের হক আমার আর কোন মাহবুদ নাই তাহলে মাহবুদ ঠিক করে নিতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখন এবাদত করব কিন্তু এবাদত কি এবাদত কোনগুলা এবাদত চিনতে হবে এবাদত চিনার জন্য আতাপাক একটা নীতিমালা দিয়েছেন একটা জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন ওই জীবন ব্যবস্থাকে বলা হয় দিন ওই জীবন ব্যবস্থাকে বলা হয় দিন পৃথিবীতে অসংখ্য দিন রয়েছে তন্মধ্য থেকে আল্লাহর মনোনীত দিন কোনটা ওইটা খুঁজে তাকে বের করতে হবে ওইটা খুঁজে বের করতে না পারলে সে আল্লাহর এবাদত যথাযথভাবে করতে পারবে না তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মনোনীত দিন কোনটা ইসলাম একমাত্র মনোনীত দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একমাত্র মনোনীত দিন হইল ইসলাম এজন্য আমরা যদি বলি যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম না সর্বনিম্ন ধর্ম কি বলবেন ইসলাম এই জায়গায় গলত আছে আমরা যদি বলি ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে আমরা অন্যান্য ধর্মগুলোকে অন্যান্য দিনগুলোকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম যে ইসলাম হল এক নম্বরে আর বাকিগুলো দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সবগুলোকে একটা সিরিয়ালের মধ্যে নিয়ে আসলাম কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে একমাত্র মনোনীত দিন হল ইসলাম সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন অনুসন্ধান করে অন্য কোন দিন মানতে চায় অন্য কোন দিন তালাশ করে ফলাইন হো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে ওই দিন গ্রহণযোগ্য হবে না ইসলাম হল একমাত্র দিন আর এই ইসলামের ভিতরেই আল্লাহর এবাদতের নীতিমালা খুঁজতে হবে আল্লাহর এবাদত কোনগুলা এটা খুঁজতে হবে ইসলামের বাহিরে আল্লাহর এবাদত খুঁজে পাওয়া যাবে না তাহলে দু নম্বরে ঠিক করতে হবে এবাদত কোনগুলা আল্লাহর এবাদত কোন জিনিসগুলো এটা খুঁজতে হলে দিন খুঁজে বের করতে হবে আমার দিন কোনটা তিন নম্বরে আমার মাবুদও ঠিক হইল এবাদত খুঁজে পাইলাম কিন্তু এই এবাদতগুলো কার তরিকায় কার পদ্ধতিতে করব এটাও খুঁজে বাইর করতে হবে এটা খুঁজে বের করতে যদি না পারি তাহলে মাবুদও খুঁজে পাইলাম ঠিক এবাদত খুঁজে পাইলাম কিন্তু এবাদতগুলো মূল মাহবুদের জন্য করা হবে না এবাদতের তরিকা চিনতে এবাদতের পদ্ধতি চিনতে যদি ভুল করে বসি তাহলে এই এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে না মাহবুদও চিনলাম এবাদতও চিনলাম কিন্তু কার তরিকায় কোন পদ্ধতিতে কোন সিস্টেমে এবাদতটা করব। এই তরিকা চিনতে যদি ভুল করি তাহলে আল্লাহর এবাদত যথাযথভাবে করা যাবে না 
এজন্য আমাদেরকে ঠিক করতে হবে যে আমি যত ইবাদত করব একমাত্র আমার মাবুদ যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য করব কিন্তু ইবাদতের তরিকা কোনটা হবে এটা ঠিক করতে হবে আল্লাহ পাক এজন্য ঈমান আনার সময় ঈমানের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্য থেকে এই বিষয়টাকে ঈমানের মূল শাহাদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের উপরে ঈমান আনার পাশাপাশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই অংশটাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল তাহলে এই অংশটাকে কালেমার ঈমানের মূল অংশে পরিণত করা হয়েছে অর্থাৎ ইবাদত করব একমাত্র আমার মহান রবের আর তরিকাটা হবে পদ্ধতিটা হবে একমাত্র মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহুর পদ্ধতি সুবহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত যদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতির তরিকার সিস্টেমের বাইরে করা হয় ওই ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন না ওইটা আল্লাহর ইবাদত হয় না আল্লাহ পাক সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইয়ুহবিবিকুম আল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানে রাসূল আপনি দুনিয়ার সকল মানুষকে জানিয়ে দিন ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে मोहब्बत করো ভালোবাসো এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন मोहब्बत দিয়ে আল্লাহর ইবাদত বুঝিয়েছেন কারণ ইবাদত করতে হলে তিনটি ইবাদতের রুকন আছে এক নম্বর রুকনটা হলো मोहब्बत আল্লাহকে ভালোবাসতে হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভালো না বাসলে কোন ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে পারে না এজন্য আল্লাহ পাক এখানে मोहब्बत শব্দ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত বুঝিয়েছেন ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ আই ইন কুনতুম তাবুদুন আল্লাহ যদি আল্লাহর ইবাদত করতে চাও আল্লাহর গোলামি করতে চাও ফাত্তাবিউনি তাহলে ওই ইবাদতটা আমি নবীর ইত্তেবা করে করতে হবে আমি নবীর ইত্তেবার বাইরে কোন ইবাদত করলে সেই ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করবেন না সেই ইবাদত বাতিল মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ্দুন কোন ব্যক্তি যদি এমন আমল করে যেই আমল আমি নবী করি নাই আমার সাহাবীরা করে নাই ওই পদ্ধতিতে আমি করি নাই আমার সাহাবীরা করে নাই ফাহুয়া রাদ্দুন সেই ইবাদত বাতিল সেই ইবাদত প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে তাহলে সমস্ত ইবাদত আল্লাহর ইবাদতটা করতে হবে একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় পদ্ধতিতে এই তরিকাটার নামে হলো সুন্নত সমস্ত ইবাদত ইবাদতের ভিতরে ঈমানও অন্তর্ভুক্ত আমলও অন্তর্ভুক্ত দুটেই ইবাদত ইবাদত মানে খালি আমল না ইবাদতের ভিতরে ঈমানও অন্তর্ভুক্ত আমলও অন্তর্ভুক্ত দুটেই ইবাদত এবং কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে হলে তার ঈমানও লাগবে আমলও লাগবে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে যত জায়গায় জান্নাতের ওয়াদা করেছেন প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহ পাক শুধু ঈমান বলেন নাই আমলের কথা বলছেন পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ওয়াবাশিরিল্লাদিনা আমানু আমিনুসলিহাত 
যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে এই মানুষগুলোকে সুসংবাদ দিয়ে দিন আন্নালাহুম জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানুষগুলোর জন্য জান্নাত রেখেছেন সুবহানাল্লাহ তাহলে জান্নাত পেতে হলে ঈমানও লাগে আমলে সালেহও লাগে এই ঈমানটাও ইবাদত আমলে সালেটাও ইবাদত সুতরাং ইমানটাও হইতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা অনুসারে আমলটাও হইতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তেবা অনুসারে যে ঈমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঈমানের মত হবে না সাহাবায়ে کرامের ঈমানের মত হবে না ওই ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না যে আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত হবে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি স্টুডেন্ট সাহাবায়ে کرامের মত হবে না ওই আমলটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে গ্রহণযোগ্য না ইমানটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা অনুসারে হতে হবে আমলটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা অনুসারে হতেই হবে এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিটার নাম হলো সুন্নত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই পদ্ধতি যেই তরিকা যেই সিস্টেম এটার নাম হলো সুন্নত সুন্নত একটি ব্যাপক বিষয় সুন্নত বলতে অনেকগুলো জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সুন্নত এই শব্দটা শব্দটা ছোট কিন্তু এটার ভিতরে দুনিয়ার অনেকগুলো জিনিস মানে অনেকগুলো ইবাদত অনেকগুলো আমাল অনেকগুলো ঈমানি বিষয় সুন্নতের সাথে জড়িত আমরা আকীদার ক্ষেত্রে বলে থাকি আহালু সুন্নাহ ওয়াল জামাত আহালু সুন্নাহ এখানে আহালু সুন্নাহ মানে আকীদার আকীদার দিক থেকে সুন্নতের অনুসারী অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবীরা जे आकीदा पोषण कर पोषण कर नाम सुन्नत सुन्नत बोलने आकीदा के बोझा इस जुगे जुगे अनेक ओलाम आकीदार बी लिखे बर नाम हलो कितब सुन्ना सुन्नार बी सुन्नतर बी मानी आकीदार बी आकीदार नाम सुन्ना आकीदार आक नाम সুন্নাহ সুন্নত বললে একজন মুসলিমের আকীদাকে বোঝানো হয় বিশুদ্ধ আকীদা যেই আকীদা মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে বলেন যে আমার উম্মত অসংখ্য ফেরকা বিভক্ত হবে সেই ফেরকাগুলোর মধ্যে থেকে কুল্লুহুম ফিন নার ইল্লা মিল্লাত ওয়াহিদা সবগুলো জাহান্নামে যাবে একটি মাত্র মিল্লাত নাজাত পাবে সাহাবায়ে کرام জিজ্ঞাসা করলেন ওইটা কোনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মা আনা আলাইহে ওয়া আসহাবি আমি এবং আমার সাহাবীরা যেই আকীদার উপরে যেই বিশ্বাসের উপরে আসি এই আকীদা বিশ্বাসের উপরে যারা থাকবে সেটাই হলো সে নাজাত প্রাপ্ত মিল্লাত এই নাজাত প্রাপ্ত মিল্লাত তার আরেক নাম হলো আহালু সুন্নাহ এখানে সুন্নাহ মানে বিশুদ্ধ আকীদা তাহলে সুন্নাউদ সুনান আন নাসাই সুনান ইবনে মাজা এরকম কিতাবের নাম আছে না নাম হলো সুনান কিতাবের নাম হলো সুনান সুনানে আবু দাউদ তা আবু দাউদের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো কি হাদিস না সুন্নত জি এগুলা সবগুলার নাম হলো হাদিস এটা হাদিসের একটা কিতাব কিন্তু নাম রাখা হয়েছে সুনান সুন্নতের বহবচন সুনান অর্থাৎ হাদিস হেরে আরেক নাম সুন্নত এই জন্য যুগে যুগে ওলামায় কারাম আহালু সুন্না ওয়াল জামাতের আকীদাকে আহালু সুন্নাটাকে অনেকগুলো নামে যুগে যুগে ওলামায় কারাম ব্যবহার করত আহালু সুন্নার আরেক নাম আহালুল হাদিস আহালু সুন্নার আরেক নাম আহালুল জামা এরকম বিভিন্ন নামে আহালু সুন্নারা যুগে যুগে পরিচিত ছিলেন এই সবগুলো একটা আরেকটার পরিপূরক একটা আরেকটারকে বোঝায় সুন্না বললে হাদিস বোঝায় 
এজন্য কিতাবের নাম সুনাম কিন্তু কিতাব হলো হাদিসের কিতাব সুন্না বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই আমলগুলো নিয়মিত প্রতিনিয়ত করতেন যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু এই সব গুলাকে বলা হয় সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নাত শব্দটা এক ব্যাপক এক শব্দ যেটার ভিতরে আকীদা অন্তর্ভুক্ত যেটার ভিতরে সমস্ত আমাল অন্তর্ভুক্ত যেটার ভিতরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদিস অন্তর্ভুক্ত যেটার ভিতরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক অন্তর্ভুক্ত যেটার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআমালাত অন্তর্ভুক্ত এই সবগুলোকে যেই জিনিসটি বোঝায় সেটা হলো সুন্নাহ আমরা যেটাকে বাংলাদেশের পরিভাষা সুন্নাত নামে আমাদের কাছে পরিচিত এই সুন্নতের ইত্তেবা করা লাগবে এখন আসি আমরা ইত্তেবাটা কি জিনিস জীবনের সর্বক্ষেত্রে আকীদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে মুআমালাতের ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে সুন্নতের এখন সুন্নতের ইত্তেবা কিভাবে করা হবে ইত্তেবা মানে হলো আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে কিন্তু ইত্তেবা করতে বলছেন আমরা যে আয়াতটা বললাম সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াত এখানে কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন ফাত্তাবিউনি তোমরা আমার ইত্তেবা করো ইত্তেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন ইত্তেবাটা কিভাবে হয় ইত্তেবা করার জন্য কিছু নীতিমালা বুঝতে হয় নীতিমালা জানতে হয় না হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পালন করতে চায় কিন্তু সুন্নত পালন নসিব হয় না মানে মন থেকে ইচ্ছুক উনি সুন্নত অনুযায়ী চলবেন সুন্নত অনুযায়ী আমল করবেন কিন্তু আমলটা সুন্নতি নসিব হয় না কারণ উনি সুন্নতের ইত্তেবা বুঝেন নাই ইত্তেবা না বোঝার কারণে সুন্নত অনুযায়ী চলতে চান কিন্তু সলাটা নসিব হয় না সুনান আদ দারমির একটি প্রসিদ্ধ হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজনে কুফা নগরীতে থাকতেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন সকাল বেলা সালাতুল ফজরে আসতেন ইমামতি করার জন্য ওই মসজিদের মুসল্লি ছিলেন আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজনেই বড় ধরনের মুফাসসির সাহাবি বড় মুহাদ্দিস সাহাবি বড় ফকি সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার ছাত্ররা বাইরে এসে বসে থাকতেন যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদের দিকে যাবেন যাওয়ার সময় আসার সময় কিছু দ্বীন শিখবেন মাসালা শিখবেন সুবহানাল্লাহ সব ছাত্ররা ফজরের সময় বাইরে বসে আছেন আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাগান্বিত অবস্থায় উনিও আসলেন বাইরে ওই জায়গায় সবাই আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে হতবাক যে উনি মসজিদে না গিয়ে উনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের বাড়িতে কেন বসে আছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হলেন বের হয়ে দেখে আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাড়ির দরজায় বাইরে বসে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার আপনি এখানে কেন আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন আমি একটু আগে মসজিদে গিয়েছিলাম মসজিদের মধ্যে গিয়ে দেখলাম কিছু মানুষ মসজিদের মধ্যে বসে বসে সুন্নতের বিপরীত কাজ করতেছে আমি আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে আল্লাহর নবীর সুন্নতের খেলাপ কাজ হবে এটা আমি সহ্য করতে পারি নাই এজন্য আমি বের হয়ে চলে আসছি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বললেন আপনি বাধা দিলেন না কেন সুন্নতের খেলাপ কাজ হচ্ছে আপনি মসজিদে বাধা দেন নাই কেন আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন আমি তো এখানে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত নাই আমি এখানকার একজন সাধারণ মুসল্লি এজন্য আমি বাধা দিই নাই আপনি এখানে প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন আপনি এই সুন্নতের বিপরীত বেদাতের ব্যাপারে বাধা দিবেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি সুন্নতের খেলাপ কাজ দেখলেন বললেন আমি মসজিদে গেলাম মসজিদে গিয়ে দেখি 
ফজরের জামাত এখনো শুরু হয় নাই জামাত অপেক্ষায় মুসল্লিরা বসে আছেন এমন সময় কিছু মানুষ মনে করলো এইভাবে সবাই মসজিদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে আমল করতেছে তখন এদেরকে হালাকা করে এখানে 10 12 জন এখানে 10 12 জন এখানে 10 12 জন মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন হালাকায় বসাই দিলেন হালাকার মধ্যে বসে বসে প্রত্যেক হালাকায় একজন একজন করে নেতৃত্ব দিতেছেন নেতৃত্ব দিয়ে বলতেছেন এক সবার সবাই সুবহানাল্লাহ বলেন সবাই গনে গনে সুবহানাল্লাহ 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 এক সবার বলতেছে আবার বলতেছেন সবাই এক সবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন সবাই গনে গনে এক সবার আলহামদুলিল্লাহ পড়তেছে সবাই এক সবার আল্লাহু আকবার বলেন সবাই এক সবার গনে গনে আল্লাহু আকবার বলতেছে সবাই এক সবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন সবাই এক সবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেছে সবাই এক সবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি বলেন সবাই গনে গনে এক শতবার সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি বলতেছে কাজ হলো এটা কাজটা কিন্তু কত সুন্দর কাজ অনেক সুন্দর কাজ না খুবই সুন্দর কাজ মসজিদে সব এলোমেলো বসে রইছে এদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে একজনের নেতৃত্বে জিকির করাইতেছে এবং প্রত্যেকটা জিকির সুন্নতি জিকির কোন বাঙ্গা সূরা জিকির না মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বাঙ্গে নাই কাটে নাই পুরো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করাইতেছে আবার সুবহানাল্লাহর জিকির করাইতেছে আলহামদুলিল্লাহর জিকির করাইতেছে আল্লাহু আকবারের জিকির করাইতেছে জিকিরগুলো সব সুন্নতি জিকির কিন্তু একজন নেতৃত্ব দিচ্ছে জামাত বদ্ধ করাইতেছে অর্থাৎ জিকির হলো এনফেরাদি আবাদত এনফেরাদি আবাদতটা জামাতি জামাত বদ্ধভাবে করাইতেছে এখানে সুন্নতের খেলাপ কাজটা করতেছে কারণ এখানে জিকির করবে সবাই আলাদা আলাদা একা 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 নামাজ জামাতে পড়লে গুনা হয় আবার জামাতের নামাজ একা পড়লে গুনা হয় যেই ইবাদত একাকি সেটাকে জামাতে করলে গুনাহ হয় যেই ইবাদত জামাতবদ্ধ সেটাকে একাকি করলে গুনাহ হয় ফজরের নামাজ কয় রাকাত চার রাকাত দুই রাকাত সুন্নাত দুই রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নাত একা একা পড়তে হয় আর দুই রাকাত ফরজ জামাতে পড়তে হয় এখন দুই রাকাত সুন্নাতকে যদি কেউ জামাতে পড়ে সওয়াব বেশি হবে না গুনাহ হবে গুনাহ হবে এখন যদি কেউ বলে অসুবিধা কি আমরা জামাতে পড়ছি জামাতে পড়লে পঁচিশ গুণ সাতাশ গুণ বেশি ফজিলত তা আমরা তো জামাতে পড়লাম একা কি না পড়ে জামাতে পড়ছি আল্লাহ রসুলকে কোনো হাদিসে নিষেধ করছে খবরদার ফজরের দূরে একা সুন্নত জামাতে পড়িও না এরকম হাদিস আছে এরকম নিষেধাজ্ঞাও নেই তাহলে অসুবিধা কি আমরা তো বেশি ফজিলতের কাজ করছি এই সাহাবা ইকরাম তাবাইন ইকরাম এখানে বসে বসে যে কাজটা করতেছিলেন এই কাজটা কিন্তু খুবই সুন্দর কাজ কিন্তু আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা বললেন আমার নবীর সুন্নতের খেলাপ কাজ করতেছে বেদাতে কাজ করতেছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার আমার রাসুল মারা গেছেন এখনো আমার রাসুলের কাপড়গুলো পুরাতন হয় নাই লামতুল্লা সিয়া বহু আমার রাসুলের কাপড়গুলো এখনো নতুন রয়ে গেছে এখনো ছিঁড়ে নাই मानसगुल ভালো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না আমরা তো ভালো উদ্দেশ্যে বরং সুন্নত পালন করার জন্য আমরা কাজটা করছি আমরা তো খারাপ কিছু করিনি আমাদের উদ্দেশ্য সৎ আমাদের নিয়ত সৎ আমরা ভালো উদ্দেশ্যে আমরা এই কাজটা করছি যে মানুষ সব বিক্ষিপ্ত বসে রয়েছে এদেরকে আনি আনি জিকির করাইতেছি এটা তো ভালো উদ্দেশ্যে করতেছি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু বললেন কত মানুষ ভালো উদ্দেশ্যে কাজ করে কিন্তু উদ্দেশ্যটা ভালো হয় না উদ্দেশ্য ভালো ভালো উদ্দেশ্যে করতে চায় কিন্তু সঠিকভাবে না জানার কারণে কাজটা সঠিক হয় না এই জন্য অনেকেই সুন্নত মানতে চায় বাংলাদেশে একজন মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি বলে যে আমি সুন্নত মানতে চাই না 
এরকম মুসলমান পুরো বাংলাদেশে খুঁজে পাবেন না প্রত্যেকটা মুসলিম ভাই বোন সুন্নত পালনে আগ্রহী সবাই কয় আমি সুন্নত মানতে চাই সুন্নত অনুযায়ী চলতে চাই কিন্তু সবার উদ্দেশ্য সৎ কিন্তু সুন্নতটা কেমনে মানতে হয় সুন্নতের এত্তেবাটা কেমনে করতে হয় এটা না বোঝার কারণে বেদাত করেও মনে করে সুন্নত পালন করতেছে সে যদি জানতো এটা বেদাত তাকে অনেক চেষ্টা করে টাকা পয়সা দিয়েও তাকে এটা করানো যাইতো না তার সে মনে করতেছে এটা সুন্নত এটা ভালো কাজ করতেছে খারাপ না কিন্তু সে সঠিক এত্তে বা বুঝে নাই এখন আমরা আসি এত্তেবাটা বোঝা খুব জরুরি প্রথম এত্তেবা বুঝতে হলে বুঝতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম যেখানে যে কাজ করেছেন সেখানে সেই কাজ করার নাম এত্তেবা যেখানে যে কাজ করেন নাই সেখানে সেই কাজ না করার নাম এত্তেবা যেখানে করেছেন সেখানে করার নাম কথা বলেন না বুঝতেছেন আমার যেখানে যে কাজ করেছেন সেখানে করার নাম এত্তেবা যেখানে যে কাজ করেন নাই সেখানে সেটা না করার নাম এত্তেবা তাহলে এত্তেবাটা দুইভাবে করতে হয় কোন জায়গায় করলে এত্তেবা হয় কোন জায়গায় করা থেকে বিরত থাকলে এত্তেবা হয় কোন জায়গায় করলে এত্তেবা কোন জায়গায় না করলে এত্তেবা এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা আল হাসরের সাত নম্বর আয়তে এই কথাটা এত্তেবার সংজ্ঞাটা আল্লাহ পাক দিছেন আমার রসুল তোমাদেরকে যা করার জন্য নির্দেশ দেন আমার রসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেন যা ধরতে বলেন সেটা শক্ত করি দর আমার রসুল তোমাদেরকে যেটা থেকে নিষেধ করেন যেটা থেকে দূরে থাকতে বলেন ফান্তাহ সেটা থেকে দূরে থাকো সেটা ছেড়ে দাও তাহলে নবী সালামের যেখানে করতে বলছেন করেছেন করার অনুমোদন দিয়েছেন করার জন্য সরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেছেন সেখানে করার নাম এত্তেবা যেখানে করেন নাই করার জন্য নিষেধ করেছেন সরিয়া হিসাবে নির্ধারিত করেন নাই সেখানে না করার নাম এত্তেবা যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দিয়ে থাকি আমরা এই আজান দেওয়ার নাম নবী সাল্লা ইসলামের এত্তেবা কিন্তু ঈদের নামাজে বছর দুই ঈদের নামাজ পড়ি ঈদের নামাজে আজান দিই না জানাজার নামাজে আজান দেওয়া হয় না এখানে আজান না দেওয়ার নাম এত্তেবা ঈদের নামাজে আজান না দেওয়ার নাম জানাজার নামাজে আজান না দেওয়ার নাম এত্তেবা এখন যদি আমি বলি আজান দেওয়া তো ফজিলতের কাজ আজান দেওয়া তো ভালো কাজ তাহলে আমি ঈদের নামাজে আজান দিলে অসুবিধা কি আজান দিলে কি গুনা হয় আজান তো ফজিলতের কাজ বরকতের কাজ আমি ঈদের নামাজে আজান দিই অসুবিধা কি আল্লাহ রসুলকে কোনো হাদিসে নিষেধ করছেন খবরদার ঈদের নামাজে আজান দিও না এরকম কোনো হাদিস আছে এরকম নিষেধ আজ্ঞা নাই তাহলে আমি আজান দিলাম অসুবিধা কি এই অসুবিধাটাই হল আমার রসুলের এত্তে বা হয় নাই যেখানে নবী সাল্লাহ ইসলাম আজান দিয়েছেন দিতে বলছেন সেখানে দেওয়ার নাম এত্তে বা যেখানে দিতে বলেন নাই দেন নাই দেওয়ার অনুমোদন দেন নাই সরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই সেখানে না দেওয়ার নাম এত্তেবা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করেছেন অসংখ্য জায়গায় আরাফার ময়দানেও দোয়া করেছেন মিনায় দোয়া করছেন মুজদালিফায় দোয়া করছেন জামারার মধ্যে পাথর নিক্ষেপের সময়ও নবী সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করছেন বাইতুল্লাহ তাওয়াফের সময় দোয়া করেছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফরজ নামাজের পরে অনেকগুলো জিকির আস্কার দোয়া করেছেন নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম খোদবার মধ্যে দোয়া করেছেন নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বিভিন্ন জায়গায় দোয়া করেছেন কিন্তু যেই জায়গায় যেই পদ্ধতিতে দোয়াটা করেছেন সেই জায়গায় সেই পদ্ধতিতে দোয়া করার নাম এত্তে বা নবী সাল্লাহ সাল্লাম সব জায়গায় একইভাবে কিন্তু দোয়া করেন নাই দোয়া করছেন সব জায়গায় 
কিন্তু দোয়াটা সব জায়গায় একই পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেন নাই কোন জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাত তুলছেন হাত তুলতে তুলতে বগলের শুভ্রতা দেখা গেছে আবার কোন জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়া করছেন হাত তোলেন এরকম হইছে না কোন জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাঁড়ায় দাঁড়ায় করছেন কোন জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বসে বসে দোয়া করছেন তাহলে যে জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বসে বসে দোয়া করছেন সেখানে বসে বসে দোয়া করার নামে তেবা যেখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করছেন সেখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করার নামে তেবা যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাত তুলে দোয়া করেছেন সেখানে হাত তুলে দোয়া করার নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তেবা সুন্নতের তেবা যেখানে হাত তোলেন নাই সেখানে হাত না তুলে দোয়া করার নাম হলো সুন্নতের তেবা এখন যদি কেউ মিয়া হাত তুললে অসুবিধা কি আমি আমার আল্লাহর কাছে চাইতেছি আমি হাত তুললাম সমস্যাটা কোথায় সমস্যা এক জায়গায় সেটা হলো আমার নবী ওই ভালো কাজটা বুঝতেন জানতেন কিন্তু আমার নবী করেন নাই আমার নবীর আত্মবার জন্য পাইতেছি না না হয় পাইতাম আমি ওদিন এক মাহফিলে গেছি কয় হুজুর ওয়াজ মাহফিলে এত কষ্ট করে আসছি ওয়াজ মাহফিলের শেষে একটা লম্বা মোনাজাত ধরবেন আধা ঘন্টা মোনাজাত ধরবেন ওই মোনাজাতের মাধ্যমে আমাদের সবার ছোকের পানি ফেলে দিবেন তাহলে ওয়াজ মাহফিলে আসাটা আমাদের সার্থক হবে আমাদের কাছে খুব মজা লাগবে কিন্তু যদি ওয়াজ মাহফিলের শেষে একটা আধা ঘন্টার লম্বা মোনাজাত না করেন না কান দেন চোখের পানি না পালান তাহলে তো ওয়াজ মাহফিলে আসে আমাদের কাছে ফানসা ফানসা মনে হয় मुरब्बीरा शुरू पसंद करजा लागे ওয়াজ মাহফিলের শেষে যদি আধা ঘন্টা না এক ঘন্টার একটা মোনাজাত করতে পারি যে হুজুরের মোনাজাত যত সুন্দর ওই হুজুরের হাদিয়া তত বেশি হুজুরের হাদিয়া নির্ভর করে মোনাজাতের উপরে তাহলে আমি যদি আধা ঘন্টা না এক ঘন্টা যদি মোনাজাতটা করতে পারি আমার কাছে আরো বেশি মজা আমি যদি চোখের পানি পালাইতে পারি কালকেই পুরা এলাকায় সবাই বলবে এক হুজুর যে ঢাকা থেকে আসছিল এমন দোয়া করছে সবার চোখের পানি ফালাই দিছে চোখের পানি বাহির করি ফেলছে এই হুজুর এই হুজুরের আরো আনো তাহলে এক ওয়াজে আরো দশ ওয়াজের দাওয়াত পাওয়া যাবে তাহলে কি আমার লাভ না ক্ষতি তাহলে এত লাভ বোঝার পরেও আল্লাহর ওয়াস্তে মুরব্বীরা আমার মাফ করে দিবেন আমি পাইতেছি না কারণ হলো আমার নবী জীবনে শত শতবার ওয়াজ মাহফিল করছেন আমার নবীর পুরা জিন্দগিটাই ওয়াজের মধ্য দিয়ে কাটছে এমন কোনো দিন এমন কোনো সময় যায় না আমার নবী ওয়াজ করেন নাই কিন্তু আমার নবী ওয়াজ করার পরে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ধরে লম্বা মোনাজাত সাহাবিদেরকে নিয়ে জীবনে একবারের জন্য করেন নাই সুতরাং আমি যদি করি তার অর্থ হলো আমার নবীর চাইতে আমি বেশি বুঝে গেছি আমার নবী এই ভালো কাজটা বুঝে নাই মানুষের ধরে একটু কান দাইতে পারলে লম্বা মোনাজারটা করতে পারলে উপকারটা বেশি হইতো এই কথাটা আমার নবী বুঝতে পারেন নাই না উজবিল্লা আমি বেশি বুঝে গেছি অথবা আমার নবী সাল্লাহ আলহিমের আমল তাকে দিন পরিপূর্ণতার আমল মনে করি নাই যে কিছু খালি রয়ে গেছে আমি সেটা পরিপূর্ণ করাই দিছি এই জন্য দেখবেন আমাদের দেশে অনেক ওলামাইক আমাদেরকে শুধু দাওয়াতে দেওয়া হয় দোয়া করার জন্য কয় হুজুর ওনারে তো দাওয়াত দিছি খালি শেষে দিয়ে একটু দোয়া করিব মোনাজাত করি মানে ওনার দাওয়াতটাই হলো এই কাজের উদ্দেশ্যে আমার নবী জীবনে এই কাজের উদ্দেশ্যে কোন জায়গায় গেছেন যেমন তাওয়াফের মধ্যে দোয়া করার সময় আপনি হাজরা আসওয়াদের আগে রোকনি ইয়ামেনি থেকে হাজরা আসওয়াদ পর্যন্ত দোয়া করবেন দোয়া করতে হয় না কে হজে যান নাই কেউ ওমরা যান নাই হাজরে আসওয়াদ থেকে আগে 
রুকনে ইয়ামেনি থেকে হাজরা সওয়াত পর্যন্ত দোয়া করতে হয় রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার এই দোয়াটা হাঁটতে হাঁটতে করা লাগে এই দোয়া করতে হয় কেমনে হাঁটতে হাঁটতে আপনি তাওয়াব করতেছেন হাঁটতে হাঁটতে যদি বলেন যে আরে মিয়া হাঁটতে হাঁটতে দোয়া করা বেয়াদবি আমি এক জায়গায় একটু বসি সুন্দর করে তারপরে হাত তুলি তারপরে আমি রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা বলি সুন্নতের এত্তাবা হবে এখানে হাঁটতে হাঁটতে দোয়া করাটাই সুন্নতের এত্তাবা খুতবার মধ্যে খুতবা দিতে দাঁড়াইছেন দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যদি বলেন আমি এখানে একটু বসি দোয়া করি সুন্নতের এত্তাবা হবে না নামাজের ভিতরে দোয়ায় মাসুরা পড়তেছেন বৈঠকের মধ্যে বসে বসে যদি কোন না আমি খুতবার মধ্যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করছি আরাফাতের ময়দানে মিলাতে তাওয়াব করতে গিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে দোয়া করছি এখানে আমি বসে বসে কেন করব তাহলে কি সুন্নতের এত্তাবা হবে খেয়াল রাখতে হবে যেই ইবাদত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেই অবস্থায় করেছেন সেটার নাম এত্তাবা যেখানে যে অবস্থায় করেন নাই সেখানে সেটা না করার নাম এত্তাবা দুই নম্বর সূত্র এত্তাবা করতে হলে ছয়টা জিনিস খেয়াল রাখতে হয় সংক্ষেপে বলবো ছয়টা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এত্তাবা করতে হলে কয়টা জিনিস ছয়টা জিনিস খেয়াল রাখতে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের এত্তাবা করতে হলে এক নম্বরে খেয়াল রাখতে হয় আর সবব সববের দিকে কারণের দিকে খেয়াল রাখতে হয় কিসের দিকে কারণের দিকে কারণটা কি একজন আসে জিজ্ঞাসা করে হুজুর মাগরিবের নামাজের প্রথম দুই রাকাতে জোরে জোরে কেরাত পড়েন এশার নামাজের প্রথম দুই রাকাতে জোরে জোরে পড়েন ফরে দুই রাকাতে আস্তে আস্তে কেন পড়েন মাগরিবের এক রাকাতে আস্তে পড়েন কেন এখানে তিন রাকাতে জোরে জোরে পড়লে অসুবিধা কি এশার সারিও রাকাতে জোরে জোরে পড়লে অসুবিধা কি দুই রাকাতে জোরে পড়েন আর দুই রাকাতে আস্তে আস্তে কেন প্রশ্ন না এটা এটার উত্তর কি বলেন তো দেখি উত্তর হইল একটা এখানে আর কোন কারণ নাই এখানে একটাই কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রথম দুই রাকাতে জোরে পড়ছেন পরের দুই রাকাতে আসতে পড়ছেন মাগরিবের প্রথম দুই রাকাতে জোরে পড়ছেন পরের এক রাকাতে আস্তে আস্তে পড়ছেন কারণ একটাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম জেমনে করেছেন ওই নবী সাল্লামের এতবার জন্যই আমরা সেভাবে করি আর কোনো কারণ এখানে তাহলে কারণে কারণে মিল থাকতে হবে কারণে কারণে মিল না থাকলে সুন্নতের এত্তবা হয় না এক নম্বরে কি করতে হবে কারণে কারণে মিল থাকতে হবে যে নবী সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে করেছেন ওই কারণে আমি এইভাবে করি কেউ যদি কেউ মিয়া আপনি এখানে মুনাদাত করলেন না কেন আমার রসুল করেন নাই ওই কারণে করি নেই এখানে করলেন কেন আমার রসুল করছেন এই জন্য করছি এই কারণে কারণে মিল থাকতে হবে এটা হলো এক নম্বর সূত্র আপনার এত্তেবা করতে হলে দুই নম্বরে মিল থাকতে হবে জিন্সের দিক থেকে জিন্স মানি প্রকরণ জিন্স মানি একই ধরনের একই প্রজাতির মিল থাকতে হবে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে যে জিনিস দিয়ে কোরবানি করেছেন কোরবানির অনুমোদন দিছেন আমি আপনি সেগুলা দিয়ে কোরবানি দিতে হবে এর বাহিরে অন্যগুলো দিয়ে কোরবানি দেওয়া যাবে না গরু দিয়ে কোরবানি দিবেন মহিষ দিয়ে দিবেন উট দিয়ে দিবেন ছাগল দিয়ে দিবেন বেড়া দিয়ে দিবেন দুম্বা দিয়ে দিবেন এখন আমি যদি কেউ ঘোড়া দিয়ে কোরবানি দেব দেওয়া যাবে গোড়া অত গরুর মতোই কি বলেন অথবা যদি আমি বলি যে আমি একটা বড় মুরগি যেটা একবার খাসির সমান খাসির সমান মুরগি আছে না এখন বড় বড় মুরগি একটা মুরগি দিয়ে খাসির সমান মুরগি আমি এটা দিয়ে কোরবানি দেব দেওয়া যাবে তা আপনি যদি বলেন যে হুজুর আপনি যে কইলেন এই মুরগি দিয়ে কোরবানি দেওয়া যাবে না এটা দলিল দেখান হাদিসটা দেখান আল্লাহ রসুল কোথায় নিষেধ করছেন যে খবরদার বড় মুরগি হলেও কোরবানি দিও না এরকম হাদিস আছেন তো করা যাবে না কেন জিনসে জিনসে মিলে নাই আমার রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যে যে জিনিসগুলো কোরবানি করেছেন করার অনুমতি দিয়েছেন করার নির্দেশনা দিয়েছেন ওইগুলার সাথে আমার এটা মিলে নাই একই রকমের হয় নাই একই রকমের হয় নাই এই জন্য এটা করা যাবে না তাহলে এই জিনসের দিক থেকে মিল থাকা এটার নামও এত্তেবা তিন নম্বর কদরে কদরে মিল থাকা কদর মানে পরিমাণ পরিমাণে পরিমাণে মিল থাকতে হবে 
প্রতিদিন জোহরের নামাজ পড়ি চার রাকাত শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়ি কয় রাকাত দুই রাকাত যদি বলি শুক্রবারে তো নামাজ আরো বেশি হওয়ার কথা প্রতিদিন চার রাকাত হলে আজকে আট রাকাত হওয়ার কথা উল্টা আরো দুই রাকাত কমে গেছে তো দুই রাকাত পড়ার কারণ কি উত্তর কি আমার নবী সাল্লাহ ইসলাম দুই রাকাতেই পড়েছেন দুই রাকাতেই শিখাইছেন ওই দুই রাকাত যেই পরিমাণ ওই পরিমাণে পরিমাণে যদি মিল্লা থাকে আমার নবীর বা হবে না কদরে কদর যেখানে যেই পরিমাণে বাদত নবী সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন করার নির্দেশনা দিয়েছেন ওখানে ওই পরিমাণে বাদত করার নাম নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের আত্মবা তাহলে পরিমাণে পরিমাণে মিল থাকতে হবে চার নম্বরে কাইফিয়াতের দিক থেকে মিল থাকতে হবে কাইফিয়াত মানে পদ্ধতি নবী সাল্লাহ ইসলাম ওজু যেভাবে করেছেন আমার ওজুটা যদি সেইভাবে না হয় নবী সাল্লাহ ইসলাম প্রথমে হাতের কবজি পর্যন্ত দুইছেন তারপরে কুলি করছেন তারপরে নাকে পানি দিছেন তারপরে মুখমণ্ডল দুইছেন তারপরে এভাবে করে লাস্টে যায় পা দুইছেন এখন আমি যদি বলি শোনেন শীতের দিন মোজা খুলছি আগে পা থেকে শুরু করি আগে ভালো করি পাটা ধুয়ে ফেলি তারপরে হাত ধুই তারপরে মুখ ধুই তারপরে মাথা মাসে করি কাজ সবগুলো করলাম কিন্তু আগেরটা পরে পরটা আগে আমার অজু হবে হবে না কেন এখানে না হওয়ার কারণ কি সিস্টেমের আত্মবা হয় নাই কাইফিয়াতের আত্মবা হয় নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম যেটা আগে করছেন সেটা আগে করার নাম এত্তাবা যেটা পরে করছেন সেটা পরে করার নাম এত্তাবা আগেরটা পরে পরেরটা আগে হয়ে গেলে আর এত্তাবা থাকলো না পাঁচ নম্বরে মাকানের দিক থেকে মিল থাকতে হবে স্থানের দিক থেকে মিল থাকতে হবে যেমন আরাফাতের ময়দানে নবী সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করেছেন অবস্থান করেছেন জিলহজ মাসের নয় তারিখে ওই সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ আরাফার ময়দানে কত কষ্ট টয়লেটে লম্বা সিরিয়াল পঞ্চাশ জন ষাট জন কত কষ্ট এখন যদি বলি বাইরা শোনেন হেমায়তপুরের বাইরা শোনেন আরাফাতের ময়দান কিন্তু খালি পড়ি রয়েছে এই সুযোগ আর পাইবেন না সবাই মিলে চলে যান একদিন গিয়ে সারা দিন আরাফাতের ময়দানে বসেন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেন দোয়া করেন এখন যাই যদি আরাফাতের ময়দানে সারা এক মাসও বসে থাকেন হবে এবাদত হবে এখন আরাফাতের ময়দান ওই হেমায়তপুরের এই ময়দানের যেই দাম আরাফাতের ময়দানেরও একই দাম আলাদা কোনো ফজিলত নাই ওই আরাফাতের ময়দান এখন এই হেমায়তপুরের এই ময়দান যা আরাফাতের ময়দানে তা কিন্তু একদিন জিলহজ মাসের নয় তারিখ ওখানে শুধু ডুবতে পারলে সীমানার মধ্যে হজ সুহান আল্লাহ ওই দিন এটার এত দাম খাইর দোয়া এ দোয়া ও আরাফা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম দোয়া এ আরাফার ময়দানের দোয়া তাহলে এইটা একটা জাগার সাথে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত এখন আরাফার ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে যদি অবস্থান করে হজ হবে তাহলে স্থানে স্থানে মিলতে হবে আবার জামানে জামানে মিলতে হবে সময়ে সময়ে মিলতে হবে ওই সময়ে জিলহজ মাসের নয় তারিখে ওই দিনের সাথে মিলতে হবে অন্য দিন গেলে আরাফাতের ময়দানের সেই ফজিল তার পাওয়া যাবে না এই ছয়টা দিক অনুসরণ করে নবী সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতের এত্তাবা করতে হয় এত্তাবার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে এত্তাবা করার আগে সিগন্যালটা দেখে নিতে হবে কি দেখতে হবে সিগন্যাল দেখতে হবে মানে আমি এমন রাস্তা অতিক্রম করব যেই জায়গার পরে তিন রাস্তার মোট চার রাস্তার মোড় আছে এটা যে বেদাত এটা দলিল দেখাও কোন হাদিসে পাইছ কোন কিতাবে পাইছ কোথায় পাইছ এটা বেদাত তো এটা তো কোথাও পাওয়া যাবে না এটা যদি পাওয়াই যেত দলিলে থাকতো তাহলে তো এটা সুন্নত হয়ে যেত যেটা সুন্নত না যেটা বেদাত সেটার কোন দলিল খুঁজে কোথাও পাওয়া যাবে না দলিল না থাকাটাই এটা বেদাত হওয়ার জন্য দলিল আর যদি এটার সপক্ষে দলিল থাকে তখন এটা আর বেদাত হয় না এটা হয়ে যায় কি সুন্নত তাহলে প্রত্যেকটি এবাদত আমার হইতে হবে নবী সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতের এত্তেবা অনুসারে এই সুন্নতের এত্তেবা করলে আল্লাহ পাক কত পুরস্কার দিবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন সুন্নতের এত্তেবা করলে আমার নবীর সুন্নত অনুসরণ করলে ইউহ বেবি কোমল্লা 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে মহব্বত করবেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মহব্বত করবেন ভালোবাসবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জীবনের সকল গুণা খাতা মাফ করে দিবেন সোহান নবী সাল্লামের সুন্নতের এত্তবা করে যদি বান্দা চলে আল্লাহ পাক এত খুশি হন বান্দাকে মোহব্বত করা শুরু করেন বান্দার সমস্ত গুণা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেন সোহান তাহলে এত্তবার কত ফজিলত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কুল্লু উম্মতি আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে চলে যাবে সোহান আল্লাহ ইল্লা মান আবা শুধু তারা ছাড়া যারা আমাকে অস্বীকার করে সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন কারা আপনাকে অস্বীকার করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মান আতা আনি দাখাল আল জান্না ও মান আসানি ফাকাদ আবা যে আমার অনুসরণ করে যে আমার এত্যাবা করে সে জান্নাতে যাবে যে আমার এত্যাবা থেকে দূরে থাকে সে আমার সন্নতকে আমার এত্যাবাকে অস্বীকার করে তাহলে নবী সাল্লামের এত্যাবা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে এত্যাবা নাই জান্নাত পাওয়া যাবে না বরং বেদাত করলে এত্যাবার বাহিরে চলে গেলে তাদের জন্য নবী সাল্লাম জাহান নামের হুঁশিয়ারি দিছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন খবরদার নতুন নতুন জিনিস বানানো নতুন নতুন এবাদত বানানো থেকে সাবধান কারণ নতুন নতুন যত এবাদত যত আমল যত আকিদা বানাইবা এগুলা সবগুলা হলো বেদা জাহান নামে নিয়ে যাবে তাহলে সুন্নতের এত্যাবার বাহিরে গেলে বেদাত করলে ওই বেদাতের পরিণাম হলো কি জাহান নাম তাহলে সবসময় একজন মুমিন থাকতে হবে সুন্নতের এত্যাবার ভিতরে সুন্নতের অনুসরণের ভিতরে এবার আমরা আসি সুন্নতের এত্যাবার না করে বরং বেদাতের অনুসরণ করে আমাদের অসংখ্য আকিদা অসংখ্য এবাদত আজকে সমাজে আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে কি নাই সুন্নতের বাহিরে আমাদের আকিদা অসংখ্য আকিদা আছে কি নাই কয়েকটা শোনেন যেই আকিদাগুলো সুন্নতের মধ্যে নাই এই আকিদাগুলো সুন্নতের বাহিরের আকিদা এক নম্বর আকিদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোথায় জি আল্লাহ কোথায় আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় এই জায়গায় যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের সমাজের অসংখ্য ভাই বোনদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভাই বলেন তো দেখে আইন আল্লাহ কয়েক ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে এক ধরনের উত্তর হলো খবরদার এই জাতীয় প্রশ্ন করা যাবে না এটা প্রশ্ন করাই বেয়াদবি খবরদার আল্লাহ কোথায় এটার আবার প্রশ্ন করে কিভাবে এটা প্রশ্নই করা যাবে না এটা হলো এক ধরনের জবাব আরেক ধরনের জবাব হলো আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান সব জায়গায় আছে এরকম একজন বল আবার এক ধরনের জবাব পাওয়া যাবে আরে মিয়া এটা বলা লাগে নাকি আল্লাহ তো মুমিনের কলবের ভিতরে কয়েক ধরনের উত্তর পাইবেন বাংলাদেশে আপনি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন একটা জরিপ করবেন একটা গবেষণা করবেন যে কয় ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে এক ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে যে খবরদার এটা প্রশ্নই করা যাবে না আল্লাহ কোথায় এটা আবার জিজ্ঞাসা করা নাই যায় নাকি এটা জিজ্ঞাসা করলেই মান চলে যাবে আরেকটা হইল যে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন আরেকটা হইল যে আল্লাহ মুমিনের কালবের ভিতরে আছে আরেকটা হইল যে আল্লাহ মাঝে মাঝে বান্দার ভিতরে ঢুকেন মাঝে মাঝে বান্দা আল্লাহর ভিতরে ঢুকে না এই জাতীয় আকিদাগুলো বাংলাদেশে আছে কি নাই এই আকিদাগুলো সুন্নতি আকিদা না এই আকিদাগুলো সুন্নতের বাহিরে বেদাতি আকিদা প্রথম উত্তর
উত্তরে আসি যদি কেউ বলে যে আল্লাহ কোথায় এই প্রশ্নই করা যাবে না এটা বেয়াদবি এটা ইমানের সমস্যা খবরদার আল্লাহ কোথায় এই প্রশ্ন করিও না এই প্রশ্নটা সর্বপ্রথম করেছেন কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লাহ ইসলাম একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করছেন আইন আল্লাহ এই দাসী বলো দেখি আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করছেন না তাহলে এটা যদি প্রশ্নই করা না যায় এটা যদি বেয়াদবি হয় তাহলে কাজটা তো নবী সাল্লাহ ইসলাম নিজেই করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজেই প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্নটা ইমানের পরীক্ষা করার জন্য যে সে ইমানদার কিনা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার পরেই নবী সাল্লাম বলছেন আতেকা এ তো মুমিনা ইমানদার নারী সুহান আল্লাহ তাহলে ইমানদার পরীক্ষা করতে হলে আপনি সারা দিন সব পরীক্ষা করা লাগবে না দুই একটা প্রশ্ন টিপ দিলে বোঝা যায় যেমন বাত অনেকগুলার মধ্যে থেকে আপনি দু তিনটা বাত টিপ দিলে বোঝা যায় পুরা পাতিলের বাতের কি অবস্থা ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে দুইটা প্রশ্ন করে ইমানের পরীক্ষা নিছেন এক নম্বরটা জিজ্ঞাসা করেছেন আইন আল্লাহ তাহলে এটা জিজ্ঞাসা করা এটা জানা ইমানের অংশ এটা বেয়াদবি না দুই নম্বর যদি বলে যে আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান তা আল্লাহ সুবাহ যদি সব জায়গায় থাকেন তাহলে দোয়া করার সময় হাত কোন দিকে উঠে যদি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ছাড়ু দিকে থাকেন তাহলে হাত সারিও দিকে ঘুরার কথা না হাত সারিও দিকে ঘুরে না কেন হাত খালি উপরের দিকে কেন আল্লাহ যদি চারিও দিকে তা আল্লাহর চারিও দিকে হাত ঘুরে ঘুরে বলতে হবে না কি বলেন কিন্তু হাত তো ঘুরে না হাত খালি কোন দিকে যায় উপরের দিকে যায় আবার ওয়াজ মাহাফিলে মাওলার জিকির করতে করতে মাওলার সন্ধানে মাওলারে পাওয়ার জন্য বাঁশ ধরে ধরে উপরের দিকে উঠে মাওলা যদি চারিও দিকে থাকে নিচের দিকেও থাকে দোড়াই কবরস্থানে কবরের ভিতরেও ঢুকে যাওয়ার কথা যে মাওলার খুঁজতে খুঁজতে নিচের দিকে খুঁজতেছে অথবা গর্ত করা শুরু করছে যে মাওলার খুঁজে নিচের দিকে কি বলেন তাহলে মাওলা উপরের দিকে আমার মাওলা কোথায় মাওলা খুঁজতেছি তো মাওলার উপরে খুঁজি কেন কারণ আমার জবান যে সাক্ষ্য দিচ্ছে এই সাক্ষ্যটা সঠিক সাক্ষ্য না আমার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন ফেতরত দিয়ে দিছেন আল্লাহ হুফিজ সামাকান আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন উপরে আল্লাহর এলেম হল সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর কুদরত সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর দৃষ্টিশক্তি সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন ফিজ সামা এটা আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষের ফেতরত প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আল্লাহ পাক ঢুকাই দিচ্ছেন এই জন্য মাওলারা সবসময় উপরের দিকে খোঁজে একজন আরেকজনের প্রতি জুলুম করলে জিজ্ঞাসা করে একজন আরেকজনের বলে এই ভাই খবরদার আমার প্রতি জুলুম করিও না উপরওয়ালা কিন্তু আছে উপরওয়ালা দেখতেছে বলে না সারিও দিকওয়ালা দেখতেছে সারিও দিকওয়ালা আছে এই কথা কয় না বলে কি কেউ উপরওয়ালা দেখতেছে উপরওয়ালা দেখতেছে আমার প্রতি জুলুম করতেছে কেউ কেউ বলেন আল্লাহ তো বলছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমি তো সাথে তোমাদের একেবারে গাড়ের রগের ও কাছাকাছি নিকটে আছি তো আল্লাহ তো নিকটে আছে বলছে শিক্ষিত শত্রু মূর্খ জাহেলের চাইতে ভালো না খারাপ মূর্খ বন্ধু শিক্ষিত শত্রু শত্রু শিক্ষিত হইলেও অনেক কিছু বুঝে আর বন্ধুটা মূর্খ হইলেও মূর্খতার কারণে জাহালতার কারণে অনেক কিছু বুঝে না এই জন্য আরবের কাফেরা অনেক প্রশ্ন নবী সাল্লাহ ইসলামকে করে নাই কারণ এরা কাফের হইলেও শিক্ষিত কাফের এরা সব জানে আরবি ভাষা বুঝে আরবি ভাষার পণ্ডিত কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বহু বছর ব্যবহার করছেন আল্লাহর ক্ষেত্রে কাফেরেরা কোনোদিন আসে জিজ্ঞাসা করে না এই মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি বলতেছো আমাদেরকে মাহবুদ একজন আল্লাহ একজন কিন্তু আল্লাহ নিজেই তো বহু বছর ব্যবহার করছেন এই প্রশ্নটা জীবনে একদিনও কাফেরেরা কিন্তু করে নাই 
কাফেররা করল না কেন কারণ এরা কাফের হইলেও শিক্ষিত কাফের এরা আর বি জানে আবার এই বাংলাদেশে আশেকের রাসুল মাওলার আশেক আবার প্রশ্ন করে কয় আল্লাহ নিজেই তো বহু বচন ব্যবহার করছেন আল্লাহর সাথে আল্লাহর ওলি আউলিয়া আবদাল আওতাত কুতুব গাউস সবাইকে নিয়ে আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনা করে নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই আল্লাহর বন্ধু সাচ্ছে কিন্তু জাহেল বন্ধু আর ওই কাফের আল্লাহর দুশমন কিন্তু সে শিক্ষিত দুশমন হে কিন্তু এই প্রশ্নটা করে নাই আর এই লোক জাহেল আল্লাহকে ভালোবাসতে যায় সেরেক করে বসে রেখেছে এজন্য আল্লাহ সাথে আছেন তার অর্থ হইল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মাইয়া অর্থাৎ আল্লাহর নেক দৃষ্টি আল্লাহর রহমত তার সাথে আছে আল্লাহ সাথে সাথে ঘুরে না যেমন আমরা একজন আরেকজনকে বলি ভাই আমি কিন্তু আসি আপনার সাথে আপনি কাজ চালাই যান আমি আসি তার অর্থ কি আমি তার সাথে সাথে সব সময় ঘুরি ঘুরি না মানে আপনার কাজ করেন কোনো সমস্যা হইলে আমার জানাইন আমি যত দূরে থাকি কোনো অসুবিধা নাই এর অর্থ হইলো আমি আপনার সাথে আছি আচ্ছা আল্লাহ কোথায় মুমিন কালবের ভিতরে আল্লাহ অনেক প্রশ্নের অনেক ভাইদের জবাব যে আল্লাহ তো কালবের ভিতরে কালবুল মুমিনে আরসুল্লাহ মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ নাউজুবিল্লাহ এটা একটা জাল হাদিস মিথ্যা কথা মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ নয় এটা সন্নতের খেলা পাকিদা তারপরে আল্লাহ বান্দার ভিতরে ঢুকে যায় বান্দা আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যায় এটাও একটা সুন্নতের খেলা বেদাতি আকিদা তারপরে আহমদ এবং আহাদ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই খালি একটা মিমের পর্দা আহমদের মিম এই পর্দাটা সরাই দিলে আহমদ আর আহাদ এক হয়ে যায় আল্লাহ হয়ে যায় নাউজুবিন এটাও সুন্নতের খেলা বেদাতি আকিদা তাহলে আকিদার ক্ষেত্রেও সুন্নত মানতে হয় বেদাতি আকিদা পোষণ করা যায় না আকিদার ক্ষেত্রে বেদাত শিরকের উপরে মানে আকিদার ক্ষেত্রে বেদাত করলে ইমান চলে যায় খালি মুশিক হয় না মুশিকের উপরে চলে যায় এই জন্য আকিদার ক্ষেত্রেও সুন্নত মানতে হবে ঠিক একইভাবে আমালের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রেও সুন্নত মানতে হবে সুন্নত দিয়ে জীবনটা সাজাইতে হবে নামাজ হবে কার পদ্ধতিতে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী অজু হবে কার মতো নবী সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জিকির আস্কার হবে কার মতো আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী নবী সাল্লাম কি জীবনে জিকির করেন নাই করছেন বেশি বেশি জিকির করছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে কোনো আমল বেশি বেশি করতে পারেন নাই তাহলে জিকির আস্কার হবে কার মতো জি আল্লাহ রসুল সাল্লামের মতো আল্লাহ রসুল সাল্লাম খালি জিকির করেছেন এমন না সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করেছেন কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো আমল বেশি বেশি করতে নির্দেশ দেন নাই একটা আমল আল্লাহ পাক বেশি বেশি করতে বলছেন সেটা হলো কোনটা আল্লাহর জিকির আল্লাহ সুবানতারা বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে ইমানদার উজকুরান কাছে আল্লাহর জিকির করো বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করো আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক জিকেরান কাছেরা ব্যবহার করছেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম জিকির করেছেন বেশি বেশি সাহাবাই কেরাম জিকির করেছেন বেশি বেশি এই জিকিরের তরিকা জিকিরের পদ্ধতিও হইতে হবে নবী সাল্লাহ ইসলামের তরিকায় নবী সাল্লামের তরিকার বাহিরে কোন জিকির করলে ওই জিকির আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করবেন না ঠিক দরুদ পড়তে হবে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের তরিকায় কারণ দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দরুদ পড়ার জন্য কোরআনে কারিমের আয়াত নাজিল করেছেন ইমানদারগণ 
সাল্লু আলাইহে আমান নবীর উপরে দরুদ পেশ করো ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা বেশি বেশি করে আমার নবীর উপরে সালাম পেশ করো সুবহানাল্লাহ তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ পড়তে হবে বেশি বেশি দরুদ পেশ করতে হবে বেশি বেশি দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এই ইবাদতটাও করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে নিজে বানাই বানাই নিজের পদ্ধতিতে দরুদ পড়া যাবে না কারণ দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এখন নিজে কিছু কবিতা বানাই বা বিভিন্ন কবিদের কবিতা যদি আমি পড়তে থাকি এই কবিতাটাও আমাদের জন্য সুন্নত না দরুদের সুন্নত না এটা হলো দরুদের ক্ষেত্রে বেদাত মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়তে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দরুদ বাদ দিয়ে নিজেরা বানাই নিলাম বা বিভিন্ন কবিদের কবিতাকে এনে এনে দরুদ বানাই ফেললাম শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কবিতা শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহ আলাইহির কবিতা বিভিন্ন কবিদের কবিতা অমুক बुजुर्गের বানানো একটা কবিতা শরফউদ্দিন বুইসিরির বানানো কবিতা অমুকের কবিতা তমুকের কবিতা এই সব কবিতা এনে যদি দরুদ বানাই ফেলি এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আত্তাবার বাইরে এইটা দরুদের বেদাত এই রকম দরুদ যদি সারা जिंदगी পড়ি সারা জীবন পড়ি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দরুদ কবুল করবেন না তাহলে সুন্নত পদ্ধতিতে দরুদ অল্প পড়ি বেদাত পদ্ধতিতে অনেক দরুদ পড়ার চাইতে উত্তম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেন আমালুন কলিলুন ফি সুন্নাতিন খায়রুম মিন আমালিন কাসিরিন ফি বিদআ সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প আমল করা বেদাত পদ্ধতিতে অনেক অনেক আমল করার চাইতে বেশি প্রিয় আল্লাহ পাক এটাকে বেশি পছন্দ করেন এটাই বেশি কল্যাণ কর অনেক ভাই বোনেরা কিয়ামতের ময়দানে বস্তা বস্তা আমল নিয়ে টাকে টাকে আমল নিয়ে হাজির হবে কিন্তু সেখানে দেখা যাবে এই আমলগুলো নাই আমলগুলো বাদ আমলগুলো বাতিল হয়ে গেছে কারণ হলো এই আমলগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরিকায় হয় নাই এই আমলগুলো বেদাতি পদ্ধতিতে হয়েছে সুন্নতের বাইরে হয়েছে এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ইবাদতগুলোকে গ্রহণ করেন নাই এইজন্য দরুদের ক্ষেত্রেও সুন্নতের অনুসরণ করা লাগবে কেউ কেউ বলেন যে দরুদের ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ কিভাবে করতে হয় দরুদ হলো এনফেরাদি ইবাদত দরুদ জামাতবদ্ধ ইবাদত না দরুদ হলো কি একা কি ইবাদত দরুদ পড়ব একা একা দরুদ এই জামাতবদ্ধ মানে 1000 মানুষ নিয়ে একসাথে পড়ার ইবাদত না এজন্য দেখবেন হাদিসের মধ্যে যতগুলো হাদিস আছে দরুদের ব্যাপারে কোন জায়গায় পাবেন না যে সাহাবায়ে کرام 500 জন সাহাবী একত্রিত হয়ে একজনের নেতৃত্বে সবাই মিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পেশ করছেন এরকম নজির এরকম হাদিস কোথাও পাওয়া যাবে না তাহলে দরুদ তো পড়ব একা একা যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনবো তখন বলবো কি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ভিতরে দরুদ শেখানো আছে নামাজের বাইরেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো দরুদ শিখাইছেন প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবে দেখবেন বাব সালাতে আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদের অধ্যায় এই নামে একটা অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়গুলোতে অসংখ্য সহিহ হাদিস আছে যে হাদিসগুলোতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ কেমনে পেশ করতে হবে দরুদ কেমনে পড়তে হবে এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাই দিয়েছেন সেখান থেকে দরুদ গুলো আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করব মুখস্থ করে ওই দরুদ গুলো পড়ব আজকে আমাদের সমাজে দরুদে মাহি দরুদে হাজারি দরুদে লাখি দরুদে রুহি দরুদে তুনাজ্জি এই রকম কত রকমের দরুদ দেখবেন যে বিভিন্ন বইতেও লেখা আছে বিভিন্ন নামে দরুদ আর দরুদ এটা পড়লে 1 লক্ষ সওয়াব এটা পড়লে 2 লক্ষ সওয়াব এটা পড়লে এত কোটি সওয়াব এটা পড়লে সাগরের মাছও তার জন্য দোয়া করে এটা পড়লে আসমানের ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে এগুলো সব মিথ্যা কথা মানে এই মিথ্যা ফজিলত লেখা লেখে মিথ্যা দরুদ অনেকে বানায় বানায় বইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে মনে হয় যে এটা যে কেউ বানাইতে পারে যে কারো اختیار আছে 
আবার একজন আরেকজন কে বলে এটা আমাদের অমুক बुजुर्ग সকাল বেলা এতবার পড়ছে অমুক बुजुर्ग সন্ধ্যার সময় এত এতবার পড়ছে অমুক बुजुर्ग রাতে ঘুমানোর সময় এতবার পড়ছে তো অমুক बुजुर्ग পড়ছে আমাদের কি হইছে অমুক बुजुर्ग পড়ছে এইজন্য কি আমাদেরকে পড়তে হবে আমাদেরকে দেখতে হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দরুদটা এইভাবে পড়ছেন কিনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা পড়ছেন কিনা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েন পড়তে বলেন সাহাবীরা পড়েন তাহলে এই দরুদটা আমার জন্য সুন্নাত যদি না পড়েন না পড়তে বলেন তাহলে এই দরুদ আমার জন্য সুন্নাত নয় আচ্ছা এবার আসেন আরেকটা প্রশ্নের জবাব জানতে হবে সেটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন সব কি আমাদের জন্য সুন্নাত কিনা আরেকটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না করলে সেটা সুন্নাত হয় কিনা এটাও জানা দরকার তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন এই সব কিছু আমাদের জন্য করা সুন্নাত নয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 11 জন বিয়ে করেছেন এটা আমাদের জন্য কি সুন্নাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা কি আমাদের জন্য সবার জন্য সুন্নাত যে তাহলে বোঝা যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত কর্মকাণ্ড সকল আমল উম্মতের জন্য সুন্নাত सम्पृक्त अनेक गबी सलाम निजे पसंद करत भलोबाजत उम्मत के कर निर्देश दें नाई যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনেক খাবার পছন্দ করতেন এগুলো নিজে খাইতেন কিন্তু উম্মতকে বলেন নাই যে আমি এই খাবার পছন্দ করি আমার উম্মত তোমরা ওই খাবার বেশি বেশি খাইও এরকম নবী সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশনা দেন নাই তাহলে কি ওই খাবারগুলো খাওয়া উম্মতের জন্য সুন্নত কিনা বলেন তো দেখি যে খাবারগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বেশি বেশি খাইতেন ওই খাবারগুলো খাওয়া কি সুন্নত मोहब्बत নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই পোশাকগুলো যেই কোম্পানির কাপড় গায়ে দিবেন ওই কোম্পানির কাপড় এখন পৃথিবীতে আছে যদি বলি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কোম্পানির যেই কাপড় পরছেন ওইটাই সুন্নত তাহলে তো বর্তমান পৃথিবীতে কেউ এই সুন্নতের উপরে নাই কারণ ওই কোম্পানিই তো নাই তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক আদি পোশাক আদির ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নীতিমালা দিয়েছেন সেই নীতিমালাগুলো সুন্নত কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন ওই পোশাক আজকের দুনিয়াতে ওরকম কাপড়ও নাই ওই রকম ধরনও নাই তাহলে বোঝা যায় এটা উম্মতের জন্য সুন্নত না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু আমল আছে खास আল্লাহ পাক এগুলো खास করে দিয়েছেন যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেছেন একাধিক যেই বিবাহের সংখ্যা এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সিদ্ধান্ত কমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিবাহগুলো করেছেন আল্লাহ পাক আবার বলে দিবেন খালিসা তাল্লাকা মিন দুনিল মুমিনিন এগুলো শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য খালিস অন্য কারো জন্য নয় এজন্য এটা উম্মতের জন্য সুন্নাত নয় তাহাজ্জুদের নামাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফরজ ছিল উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের সালা নাফেলা তাল্লাক আল নফল করে দিয়েছেন ফরজ করেন নাই তাহলে বোঝা গেল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের जन्न जे आबादत गोलो खास एगुलो उम्मत प्रजोज्य नार नबी सल्लाम जेगुलो करते सरिया हिसाब से निर्देशना दिए आमलगुलो उम्मतर जो करा हल सुन्न 
তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ায় প্রস্রাব করছেন আমরা যে দাঁড়ায় প্রস্রাব করি না কে বলেন এটা সুন্নাত না কেউ কেউ বলেন যে ভাই তোমরা তো হাদিস মানো তো হাদিসে তো এটাও আছে তো এটা আমল করো না কেন এটা তো আমল করি আমরা করি না কে বলছে কি করেন না আপনারা যদি কোন ভাই অসুস্থ হয়ে যায় বসতে পারেন না তাহলে কি তিনি প্রস্রাব করা লাগবে না তিনি অসুস্থতার কারণে বসতে পারতেছেন না তাকে তো প্রস্রাব করা লাগবে তিনি এমন জায়গায় গেছেন যেই জায়গায় চারিদিকে ময়লা আবর্জনা বসার মতো কোনো পরিবেশ নাই তো তিনি সেখানে প্রস্রাব করা লাগবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এখানে করেছেন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই জায়গাটা ময়লা আবর্জনার জায়গা ওখানে বসলে কাপড় চোপড়ে ময়লা লাগতে পারে এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম বসেন নাই কোনো কোনো মহাদ্দেসিন কেরাম বলছেন তিনি অসুস্থ ছিলেন এই জন্য বসেন নাই তাহলে উম্মত অসুস্থ হইলে কিভাবে আমল করতে হবে উম্মত ওই পরিস্থিতি শিকার হইলে কিভাবে আমল করতে হবে এটা দেখানোর জন্য নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন এটাও নবী সাল্লামের সুন্নত তবে সব সময়ের সুন্নত না আমরা একটু আগে বলছি এত্যাবা করতে হবে নবী সাল্লাম যখন যেখানে যে অবস্থায় করেছেন এক অবস্থাটা অন্য অবস্থায় করা যাবে না এটার নাম হলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের আত্মাবা আচ্ছা এখন আসেন আমরা নবী সাল্লাহ ইসলাম না করলে যদি সেটা সুন্নত না হয় বেদাত হয় তো নবী সাল্লাহ ইসলাম তো কোনো দিন আজান দেন নাই নবী সাল্লাহ ইসলামকে মোয়াজিন ছিলেন নবী সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন কি ইমাম তো নবী সাল্লাহ ইসলাম তো আজান দেন নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম তো মুসল্লি হন নাই ইমাম হয়েছেন মোক্তাদি হন নাই মুসল্লি হন নাই তাহলে কি মুসল্লি হওয়া তো সুন্নতের বিপরীত কি বলেন আজান দেওয়া তো সুন্নতের বিপরীত নবী সাল্লাহ ইসলাম করা জরুরি বিষয় না সুন্নতের বিষয় হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম করেছেন করার নির্দেশ দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন অথবা এটাকে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এরকম যদি হয় তখন এটার নাম হলো সুন্নত নবী সাল্লাহ ইসলাম করেছেন অথবা করতে বলেছেন অথবা করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা করার অনুমোদন দিয়েছেন অথবা এটাকে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন সুন্নত আচ্ছা এখন কথা হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম অনেক কাজ করেন নাই যেগুলো আমরা এখন করি তাহলে কি এগুলো সব বেদাত যেমন আমরা বিমানে করে হজে যাই নবী সাল্লাহ ইসলাম হজে গেছেন কিভাবে হেঁটে আমরা যাই কিসে বিমানে তাহলে তো নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে মিলে নাই নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওই সময়ে যে কোরআন রেখে গেছেন ওই কোরআন কারিমের মধ্যে জবর জের ফেস নক্তা এগুলো ছিল না তাহলে আমাদের কোরআনের মধ্যে এগুলো আছে তাহলে তো এটা সুন্নত অনুযায়ী হয় নাই নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে বোখারি ছিল না মুসলিম ছিল না তিরমিজি ছিল না হাদিসের কিতাব ছিল না তাহলে তো এগুলো পরে হয়েছে এগুলো তাহলে বেদাত নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে এখনকার জমানার মাদ্রাসার মতো মাদ্রাসা ছিল না তাহলে এখন তো আমরা যে মাদ্রাসা পড়াই এটাও কি বেদাত নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগের মসজিদগুলো কাঁচা মসজিদ ছিল এখন পাকা মসজিদ আবার এসি লাগানো আবার নতুন নতুন টাইলস লাগানো ফ্যান লাগানো তাহলে এগুলো তো মিলে নাই এই মাকে আমরা ওয়াজ করি মাকেগুলো তো নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে এইভাবে ছিল না তাহলে এখানে ওয়াজ করাও কি বেদাত এরকম অসংখ্য জিনিস আমরা খুঁজে পাবো যেগুলো নবী সাল্লাহ ইসলাম ব্যবহার করেন নাই অথবা নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে এগুলো ছিল না তাহলে এগুলো কি বেদাত কেন বেদাত না মনে রাখতে হবে বেদাত হয় ফির দিন দিনের ভিতরে এবাদতের ভিতরে সুন্নতার বেদাত এবাদতের জন্য দিনের জন্য এবাদতের উপকরণ দিনের উপকরণ বেদাত হয় না যেই জিনিসটা আমি নতুন দেখতেছি এটা দেখতে হবে এটা কি এবাদত নাকি এবাদতের উপকরণ এটা কি দিনের ভিতরে নাকি এটা দিনের জন্য যদি এটা দিনের জন্য হয় এবাদতের উপকরণ হয় তাহলে এটার সাথে সুন্নত বেদাতের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু যদি এটা এবাদতের ভিতরে হয় তখন এটার সাথে সুন্নতার বেদাতের সম্পর্ক হবে যেমন মসজিদ 
টাইজ করা প্যান লাগানো এসি লাগানো যত অত্যাধুনিক করা হচ্ছে এটা হলো সলাতের জন্য এবাদতের জন্য আমলের জন্য এটা এবাদত না কিন্তু মসজিদ উন্নত করার পরে মসজিদের ভিতরে জুমার নামাজ দুই রাকাতের জুমার নামাজ চার রাকাত পড়া যাবে না যদি চার রাকাত পড়া হয় তখন সেটা আর সুন্নত থাকবে না সেটা হয়ে যাবে কি বেদাত কারণ এটা আমলের ভিতরে দিনের ভিতরে এবাদতের ভিতরে নতুন ঢুকানো হয়েছে নবী সাল্লাই ইসলামের যুগে কোরআনে কারিমের মধ্যে হরকত নোক্তা এগুলো ছিল না এগুলো দেওয়া হয়েছে কোরআন বুঝার জন্য কোরআন জানার জন্য কোরআন তালাওয়াতের সুবিধার জন্য এগুলা কোরআনে কারিমের ভিতরে কোনো আয়াত বাড়ানো হয় নাই কোনো আয়াত কমানো হয় নাই কোরআন আগের মতোই আছে এগুলো শুধু কোরআন বোঝার জন্য জানার জন্য ঠিক একইভাবে বিমানে করে আমরা হজে যাই এটা হলো এবাদতের একটা উপকরণ হজে যাওয়ার একটা মাধ্যম এটা দিনের জন্য হজের জন্য এবাদতের জন্য কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে যদি বলি যে আগে আগের যুগে মানুষ এত কষ্ট করে এসেছেন তখন তাওয়াব করতেন সাতবার এখন যেহেতু নতুন করে আমরা এখন বিমানে করে যাচ্ছি অত্যাধুনিক বাহনে যাচ্ছি সুতরাং এখন তাওয়াব সাতবার করলে হবে না আটবার করি তখন সেটা হবে কি সেটা হবে বেদাত তাওয়াবের ক্ষেত্রে বাড়ানো কমানো যাবে না সাবা মারওয়ার সাইর ক্ষেত্রে বাড়ানো কমানো যাবে না আরাফার ময়দানের তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না ওগুলোর সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক কিন্তু আমি বিমানে গেলাম না পানির জাহাজে গেলাম না কিসে গেলাম এটার সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক নয় এরপরে আমরা যদি বলি যে নবী সাল্লা ইসলামের যুগে তো এরকম মাইক ছিল না বা আরও অত্যাধুনিক যে ক্যামেরা ছিল না ভিডিও ছিল না এগুলো দিনের জন্য দিনের প্রচার প্রসারের জন্য দিনের দাওয়াত ও তাবলিকের জন্য এগুলো দিন না কিন্তু এগুলো পাওয়ার পরে নিজে বানায় বানায় হরিণীর কিচ্ছা নিজে বানায় বানায় বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী এই মায়কে বলা এই মায়কে বিভিন্ন রং বেরঙের গান গাওয়া এই মায়কে বিভিন্ন রকমের সুর দিয়ে দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা এগুলো দিনের জন্য নয় অর্থাৎ এগুলো দিনের ভিতরের জিনিস এগুলো হবে সুন্নতার বেদাতের মধ্যে অর্থাৎ এগুলো পাওয়ার কারণে ওয়াজ মাহফিলের সুন্নত সুন্নত থেকে বাহিরে যাওয়া যাবে না ওয়াজ মাহফিল মাইক ছাড়া যেমন ছিল মাইক হইলেও তেমন হইতে হবে কিন্তু মাইকটা এবাদতের উপকরণ ওই ওয়াজ শোনার উপকরণ এই জন্য এটার সাথে সুন্নত বেদাতের সম্পর্ক নাই অনেকে এগুলোকে তালগোল পাকায় ফেলা যখন আপনি বলবেন যে ভাই এটা এটা বেদাত এটা বেদাত তো মিয়াই মায় কত বেদাত মিয়া তুমিও তো বেদাত তা তুমি নবী সাল্লামের যুগে ছিলা নাকি তুমিও তো নতুন আসছো তো তুমিও তো বেদাত মানে বুঝাতে চা সব বেদাত বেদাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বেদাত যে কত মারাত্মক যে বেদাতের পরিণতি নবী সাল্লাম জাহান নামের কথা বলছেন সুতরাং এই বেদাতকারী নবী সাল্লা সাল্লামের সাপাত পাবে না হাউসে কাউসারের পানি পাবে না ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন এই জন্য আমার ভাইয়ের আবং বোনেরা এদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে বেদাত থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে বেদাতের দলিল খুঁজা যাবে না সুন্নতের দলিল খুঁজতে হবে কিন্তু আমাদের সমাজে এখন সুন্নতের দলিল খোঁজে না বেদাতের দলিল খোঁজে যখনই আপনি বলবেন যে ভাই এটা বেদাত এক বড় বুদ্ধিজীবীর মুখে শুনছি বাংলাদেশের একজন বড় বুদ্ধিজীবী তিনি বলতেছেন যে কোরআনে সৌরা আন্নেসার এগারো বারো এই দুটি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পদ বন্টন করছেন সম্পদ বন্টনের নীতিমালা দিছেন এখানে আল্লাহ পাক বলছেন ইউসি কুমুল্লাহ হুফি আউলা দিকুম লিদ্দাকারে মিসল হাজিল উনসাইন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে তোমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সম্পদ বন্টন হবে ছেলেরা পাবে দ্বিগুণ মেয়েরা পাবে এক গুণ অর্থাৎ দুই মেয়ের সমান সমান এক ছেলে এইভাবে সম্পদ বন্টন হবে তো একজন বুদ্ধিজীবী বলতেছেন যে এখানে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন যে দুইজন সমান একজন বলছেন ভালো কথা 
আল্লাহ বলছেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আল্লাহ কি এখানে নিষেধ করছে যে এক ছেলে সমান এক মেয়ে দিলে কোনো অসুবিধা হবে এটা কি এখানে নিষেধ করছে এটা যদি আমরা দিই অসুবিধা কি টেলিভিশনে বলতেছেন যে বলতেছেন যে এখানে আল্লাহ তো নিষেধ করে নাই আল্লাহ বলছেন না যে এইভাবে দেওয়ার জন্য বেশি দিলে কি আল্লাহর আপত্তি আছে নাকি আল্লাহ তো এখানে নিষেধ করে না নাহজবিল্লাহ ঠিক একই ভাবে আমাদের সমাজে এরকম বলে যে মিয়া এটা তো করলে অসুবিধা কি আল্লাহ রসুল নিষেধ করছে নাকি নবী সাল্লা সাল্লাম করেন নাই যদি আমরা বলি এটা নবী সাল্লা সাল্লাম করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই তো ভালো কথা করেন নাই মেনে নিলাম তা আমরা করলে কি নবী সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করছেন নাকি বেদাত হওয়ার জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা পাওয়া জরুরি না নবী সাল্লা সাল্লাম করেন নাই বাস এখানে করাটাই বেদাতের জন্য দলিল বেদাতের জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হাদিস মোয়াবিয়ার আদি আল্লাহ আনহ যখন বাইতুল্লার তাওয়াব করতেছিলেন বাইতুল্লার কোনগুলো সবগুলো স্পর্শ করতেছিলেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা বাধা দিলেন বললেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম স্পর্শ করেছেন হাজরা সোয়াদ আর রকনে ইয়ামেনি বাকি দুটো তো নবী সাল্লা সাল্লাম স্পর্শ করেন নাই তখন মোয়াবিয়ার আদি আল্লাহ তালা বলছিলেন নবী সাল্লা সাল্লাম করেন নাই আমরা যদি করি বাইতুল্লার ভিতরে তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে এটা তো আল্লাহর ঘর এটা দর্শী স্পর্শ করলাম আল্লাহর ঘর তো মোবারক লাল্লাদি বিবাকাতা মোবারকা এটা বরকতম এটা দৌলাম অসুবিধা কি তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালামা সুরা আল আহজাবের একুশ নম্বর আয়ে থেকে আমি তালাবাদ করে শোনাইলেন লাকাদ কান আলাকুম ফি রসুল উসুয়াতুন হাসানা আল্লাহ রসুলের মধ্যেই তোমাদের জন্য আছে উসুয়াই হাসানা নবী সাল্লা সাল্লাম দুটা কোন স্পর্শ করেছেন এই দুটা স্পর্শ করার নাম উসুয়াই হাসানা বাকি দুটা স্পর্শ করা উসুয়াই হাসানার পরিপন্থী নবী সাল্লা সাল্লাম স্পর্শ করেন নাই এটাই যথেষ্ট যে এই দুটা স্পর্শ করলে শূন্যতার পরিপন্থী হবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সম্মানিত শায়েখ এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন তো আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সুন্নত এবং বেদাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা এই বিষয়ে আরও জানার আরও বোঝার চেষ্টা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য কারণ আমাদের সমাজে আমরা এখন সুন্নত কোনটা বেদাত কোনটা এটাই বুঝি না এবং দুটাকে আলাদা করতে পারি না এই ক্ষেত্রে আমাদের ভালোভাবে সুন্নত জানা বেদাত বোঝা এটা আমাদের জন্য খুবই জরুরি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই ওয়াজ মাহফিলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবরের সাথে মনোযোগের সাথে দিনই কথাগুলো আলোচনাগুলো শোনার বুঝার আমল করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই এলাকাবাসীকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই এলাকাবাসী ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক বেদাত বুঝার বেদাত থেকে মুক্ত থাকার এবং সুন্নতে রাত্তাবা করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সুবহান আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা আস্তাউ ফেরুকা বা তৌবইলাইক